et yo yo yo, salut les amis, salut les cailles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on a du lourd. Dans la vidéo d'hier, bah déjà je vous ai dit que je vous en parlerai plus, mais on est là, désolé, je vous exposais bah, mon impression qu'on allait avoir et que ça se voyait gros comme un ballon, une nouvelle extension, un énorme contenu nouveau additionnel sur Overwatch, et que ça allait peut-être s'accompagner d'un nouveau modèle économique, hein, ou juste d'une extension, bref, et bah tout ça, ça a été quasiment confirmé, on peut le dire, même confirmé par le président de Blizzard, ce n'est point mes mots, point mes paroles, on en parle tout de suite. Alors suite au Financial Report dont je vous parlais la dernière fois, il y a eu une interview d'Alan Brack, comme je vous disais, hein, le président de Blizzard, et je vous dis exactement ces mots. Au cours du reste de l'année, nous allons continuer à ajouter de nouveaux héros, de nouvelles cartes et de nouvelles expériences. Au cours du trimestre précédent, j'ai évoqué à quel point nous avions de grandes ambitions pour l'univers d'Overwatch et comment nous comptons le développer progressivement. Pour nous, il s'agit de nous partager équitablement entre le fait de travailler sur le jeu existant alors que l'équipe est aussi concentrée sur un autre projet qu'elle a entre parenthèses par rapport à Overwatch. Overwatch est une énorme licence centrale pour Blizzard et nous continuons à lui consacrer des ressources et de l'attention. Donc nous pouvons continuer à étendre la communauté et la franchise à l'avenir. Voilà donc les propos du président de Blizzard par rapport à Overwatch et ça nous dit énormément de choses. Premièrement, d'un côté, il y a de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, de nouvelles expériences, donc de nouveaux modes de jeu, etc. Et de l'autre, eh ben, l'équipe est partagée sur un un énorme projet concernant le jeu. Il nous dit très clairement hein, que les équipes de développement sont splittées en deux. En plus, on sait qu'ils ont recruté pas mal de personnes et on imagine que toutes ces personnes en fait ont été allouées au nouveau projet. Et ce nouveau projet, étant donné qu'on nous dit que bah oui, il va y avoir des nouveaux héros, etc. à côté, on sait que c'est quelque chose de totalement novateur en plus de l'envergure supposée, même dite, qui s'apparente, euh, on va dire, à s'y méprendre, voire à 100% à une extension à un Overwatch 2. Donc tout ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas de la supposition, hein, c'est quelque chose qu'on sait. Il va y avoir un énorme contenu sur Overwatch, probablement pour la BlizzCon. Ça se voyait gros comme un ballon, je vous en parle depuis déjà quasiment un an. Je suis plutôt content de pas m'être trompé. Bah oui, je frime un peu, mais quand je me plante, vous me le dites. Donc bon, laissez-moi mon petit moment de gloire. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, parlons de ce que j'en pense et ce que, euh, d'après moi, on pourrait deviner. Je pense personnellement, et je vous explique pourquoi, qu'on va avoir un mode PVE, un jeu à part entière une extension à part entière PVE concernant Overwatch, j'en suis même persuadé à, à quasiment 100%. Pourquoi Eh bah ben parce que déjà on nous dit on aimerait développer l'univers d'Overwatch, Overwatch est une grosse licence patati patata, mais on aimerait développer l'univers, c'est ce qu'il dit. Ça se développe pas en rajoutant des packs de héros etc. Le seul moyen de développer le lore, l'histoire d'Overwatch c'est avec un mode PVE, on en parlera de sous quelle forme ça peut arriver mais pour moi c'est ça clairement. Puis étant donné qu'il fait la différenciation entre euh, les nouveaux héros, nouveaux modes de jeu, etc. et le contenu sur lequel il travaille, je veux dire, l'extension, ça peut pas être autre chose que ça. Ça peut pas être du PVP, ça peut pas être un nouveau mode PVP, ça peut pas être un pack de héros, ça peut pas être un pack de cartes. C'est la seule, en fait, alternative. Certains parlent de le sortir sur mobile, etc. Mais alors là, c'est on part vraiment dans des trucs qui seraient suicidaires pour Blizzard, je pense. Je sais que vous allez faire la référence à Diablo, mais ça, c'est autre chose. On parle ici d'un FPS, hein, quand même. Et de toute façon, d'un point de vue développement et stratégie si tu veux continuer à développer une licence, l'histoire c'est juste obligatoire et aujourd'hui l'histoire si on y repense, et eh bah on a rien du tout, et je suis pas le seul à le dire et je vais vous expliquer mon raisonnement, c'est que il y a un truc assez simple, j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur Storm Rising sur le trailer, tout ce qu'on a depuis le début en termes de lore ça concerne le passé ça concerne un passé lointain notamment par rapport à Archive et plus le temps passe, en 3 ans, et eh bah on sera approche au fur et à mesure, on commence à tisser des liens entre les personnages, à comprendre ce qui s'est passé auparavant, mais on n'a jamais touché, jamais rien eu au présent, peut-être le Lucio Ball, mais je veux dire, à part 
les modes de ranked 6v6, etc., où il n'y a aucune histoire, on nous a jamais parlé de ce qui se passait actuellement pour Overwatch. Et ma réflexion, vous l'avez peut-être comprise, mais quand ils ont sorti le jeu, ils savaient très bien ce qu'ils allaient prévoir de faire en N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. Il y a un plan de sortie, et je suis en train de me dire que ça ressemble quand même à une évidence qu'en fait, le jeu PVP qu'ils ont prévu, bah, c'était pour commencer à bah, déjà à sortir forcément le jeu, mais à nous raconter l'histoire d'Overwatch et que un jour, et je pense qu'on se rapproche de celui-ci, ils allaient nous sortir une version PVE de cet univers où on allait arriver dans le moment présent pour prendre part à l'univers d'Overwatch et à son développement et finalement bah, lancer la nouvelle timeline où on va pouvoir nous rajouter probablement du contenu au fur et à mesure pour développer le futur d'Overwatch. Donc bref, une extension PVE qui fait la fracture sur la timeline et qui se pointe au moment actuel, au moment présent. Je veux dire, ça, ça me semble mais tellement logique et tellement limpide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à ça, il y a d'autres arguments aussi sur un mode PVE. On a énormément critiqué, je pense un peu tout le monde, euh, les dernières mises à jour d'Overwatch qui étaient inexistantes. Pendant quasiment deux ans, on a absolument rien eu. On va pas se le cacher, on va pas tourner autour du pot, tout le monde a été déçu. Cependant quand même, attention, les développeurs de Blizzard quand même, c'est des développeurs ultra quali. En plus, ils sont très nombreux, on le sait, euh, avec les données du Financial Report. C'est impossible, c'est juste impossible que tous les développeurs d'Overwatch sur ces deux dernières années nous aient pondu que ça. Je suis persuadé que la semi-léthargie dans laquelle se trouve le jeu, elle est juste due au manque de ressources et d'heures travaillées sur celui-ci pour nous préparer la suite et ce nouveau projet qui a l'air quand même assez huge. Puis en plus, si on prend en considération qu'on sait qu'il va y avoir quasiment certainement la role queue, la team queue, etc., ça va régler déjà quand même beaucoup de choses, hein, soyons d'accord. Ça va recréer un élan de la motivation, un nouveau souffle au jeu de base qui, d'après moi, hein, risque très fortement de passer free to play si il sort une extension. C'est ce que Blizzard fait quasiment tout le temps. Mais pour revenir au sujet, balancer un peu les features qui sont énormément demandées par la communauté comme ça, c'est un peu dans le sens, ok, on vous le donne, ça va durer longtemps, ça va probablement faire du bien, on vous donne raison et en rajoutant de temps en temps des nouveaux héros, des nouvelles cartes, etc., comme c'est fait actuellement, bah le jeu va réussir à survivre de lui-même et nous, on va peut-être pouvoir se focus sur cette fameuse extension, voir Overwatch 2. Et on en arrive à qu'est-ce que ça pourrait bien être bordel Alors la première chose qui vient à l'esprit en général, c'est un mode story, un hein, story mode, un mode campagne. Alors ça, perso, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que la survie d'un jeu en mode campagne, etc., elle est quasiment nulle. Je veux dire, deux, voire quasiment hein, trois ans de développement, hein, c'est sûr qu'ils y bossent depuis très longtemps, pour nous sortir euh, un story mode qui va durer quoi, 15-20 heures à torcher et qu'après bah, ce soit terminé, non, non. Très peu pour moi, j'y crois pas. Et là où je vais en venir, attention, peut-être certains ont compris euh, ce que j'imagine, si je vous montre ça. Ouais. Et, euh, et, et si je vous montre ça vous savez ce que c'est ah, Ces projets titans. Ces projets titans, c'est-à-dire le début d'Overwatch. Et ça devait être quoi Ça devait être un MMO. C'est un projet qui a été travaillé et qui était en gestation pendant 7 ans, qui est finalement devenu Overwatch. Ils l'ont abandonné, entre guillemets, au profit d'un jeu PVP. Mais quand on regarde les visuels ou même les personnages, et bah, on voit très bien que Overwatch, à la base, c'était bel et bien ce projet titan. Et qui sait qui bossait sur le projet titan aussi C'était... Attends, quoi On me dit Papa G Jeff Ah, Papa Jeff, très bien. Attention, je dis pas que ça va être un MMO, l'extension, mais quand même. Le projet Titan, au bout de 7 ans, ils l'ont arrêté pour le transformer en Overwatch alors que ça devait être un MMO. Pourquoi Eh bah, bien, tout simplement, probablement parce que les jeux PVP faisaient un énorme boom en 2013-2014 lorsque ça a été développé. Donc, ils se sont probablement dit, on sait pas vraiment exactement pourquoi ça s'est arrêté, hein, mais on va changer notre fusil d'épaule et partir sur du PVP. Sûrement un très bon choix parce que Overwatch est une des plus grosses licences au monde hein. on peut dire ce qu'on veut et maintenant qu'ils ont une communauté euh, énorme certes il y en a qui sont partis certes on y joue un peu moins mais Overwatch c'est un jeu de cœur, un jeu qu'on aime et c'est un jeu euh, auquel on va toujours euh, jeter des coups d'œil, forcément est-ce que ça serait pas juste le moment parfait pour lancer un Overwatch une extension d'Overwatch un nouvel Overwatch version MMO en profitant des acquis d'expérience et de l'expérience et de tout le travail pendant ces 7 années avant l'Overwatch PVP de profiter de tout l'expérience de Blizzard dans les MMO ah 
Mm -hmm. Hein, voilà, je peux dire que mm -hmm, je peux pas vous dire que ça sera ça, car on serait quand même sur quelque chose d'extrêmement différent, mais ça fait un bon moment déjà que bah, la BlizzCon, on n'a pas eu, entre guillemets, quelque chose de très très gros, donc nous verrons bien, mais c'est vrai que même si ça paraît ahurissant, même si ça paraît très très loin de ce qu'on peut s'imaginer, un Overwatch MMO, un Overwatch MMO RPG, un Overwatch RPG tout court, ça me semble quand même être quelque chose de totalement imaginable en tant que nouveau projet, et même j'ai presque envie de dire euh, logique, j'ai vraiment hâte d'entendre vos suppositions sur ce que ce sera, alors attention j'ai fait plein de suppositions mais on sait qu'il va y avoir un nouveau truc, ça a été confirmé et j'ai presque envie de mettre ma main à couper que ça va se passer à la BlizzCon, euh, bref je ne vous garde pas plus, j'avais dit que j'en parlerais pas mais là c'est quand même, on a la confirmation donc forcément je suis obligé de le faire je sens qu'on va passer un moment incroyable cette année les amis je vous le dis comme ça en, en plus mais si c'est du PVE ou du MMO euh, alors moi ça c'est un truc, j'en je, mange tous les matins, j'ai aussi mon petit niveau hein, voilà, on, on va être honnête, je vais vous poncer ça d'une façon sévère et pour terminer, ça fait un long moment que j'en ai pas parlé, mais si tu souhaites faire ta bonne action, avoir un goût de karma, tu peux aller sur Utip pour soutenir la chaîne, et oui, j'en parle parce que bah, c'est important, mais oui, je sais certains, ils en ont rien à faire, ça vous embête mais bon, hein, voilà, ça fait quand même la diff bref, je vous retiens pas plus, je vous embête pas plus, je veux vos retours dans les commentaires et vos suppositions, ça par contre, un hein, pas de négociation, c'est obligatoire. Et je vous dis à la prochaine les amis, à la prochaine les cahiers.